Nosotros estamos pidiendo, bueno. estamos pidiendo puntualmente que se declare en emergencia la seguridad ciudadana en el RIMA para poner la asistencia económica y no Pero, suspender el servicio de serenazo. Entiendo que el ministro del de, de Interior sí se ha comunicado con usted. El señor ministro del Interior, a quien le saludo de acá, entiendo que hoy día está llegando de Ecuador, uh -huh. sí se comunicó conmigo, me dijo que hoy día debe estarse comunicando conmigo para ver, porque yo estoy pidiendo que el RIMA sea declarado de emergencia. Ayer me visitó el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, ya. vio incluso van a hacer una sesión extraordinaria en la comisión, a efecto de también llevar una propuesta... En el RIMA. Puntualmente, por, al, va a llevar una propuesta al Premier, uh -huh. al, al, al Ejecutivo, con poner en la agenda el RIMA, porque el RIMA es, la, es el ya, centro de la capital lo, y todo transita por el RIMA. Lo, RIMA. lo del domingo ha sido ya la gota que ha eh, derramado el vaso. Claro, dos días antes, un importante empresario en el RIMA han ido a ponerle instrumentos, han querido amenazar pidiendo 100 mil soles y las inversiones están empezando a ir en el RIMA, las pocas que tenemos, no tenemos yeah. nivel de recaudación. El metro, que está al costado de la URI, entre RIMA, está cerrado su puerta en unos días. Ah, caramba. ¿De dónde nos sostenemos? No tenemos pico, no tenemos centros comerciales. De 10 vecinos te atribuyen tanto, no hay cómo. Entonces, lo que pedimos al Ejecutivo, con mucho respeto, es un trato igualitario como en otros distritos. En otros distritos pasamos los mismos problemas, pero el Fondo Común te compensa. Pues. Por ejemplo, en Puente Piedra ya no necesita recaudar con 80 millones. En Chosica tampoco necesita recaudar. El Fondo Común te sostiene. O sea, como están en este momento en caja, alcalde, no se va a poder desarrollar entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre ninguna obra. Obras son muy independientes, son ya, inversión. Hay, hay inversión, perfecto. Y justo ya estamos ahí iniciando. Sí ahí sí, ahí sí claro. claro Nosotros, por ley no se puede desviar lo que es para obras, no, no, para pago no, de planillas, no por ejemplo. Desviar, no se puede, no, no si puede usted Se va preso. Se... Nosotros claro. requerimos gastos corrientes para, para sostener. Porque, de que, mira, voy a iniciar una importante obra en Flor de Mancay, justo un compromiso de la señora Presidenta de la República, ya. que gracias a Dios está haciendo realidad. Pero eso es esto, tiene con el equipo técnico, la gerencia de desarrollo urbano, las gerencias técnicas, ¿y con qué pagamos? Transportes, fiscalización, serenago, son recursos corrientes que se requieren para empujar la municipalidad. El gasto de inversión, los recursos que envía el gobierno para obras, hemos hecho cerca a 50 horas el 2023, histórico, lo que gestiones en contra de ellos le hemos hecho un año. Y este año estamos proyectando hacer muchas obras que tenemos, y incluso los recursos hemos tocado puertas, y gracias al Ejecutivo y al Congreso también, pero muchas veces se nos puede quedar en el mano en, en cambio cuando no tiene cómo Alcalde, sostenerla. ¿Cuántos serenos tiene en la actualidad? 70, no decía. Nosotros empezamos con 200, todo el 2023. Ya. Hemos sido un modelo de prevención para lo que es la seguridad uh -huh. a través del chaleco claro, para sí, los mototaxistas, sí, lo el botón de pánico y el sistema de perifoneo. Pero he empezado a retroceder mi sistema de control de cámara, que teníamos 10, ahora hay 4, y oh, empezamos claro. a reducirnos. Y mira, anecdóticamente, por ahí un colega tuyo me dijo hace unos días, ¿y por qué no es una apoyada? No sería una mala idea. Estamos evaluando. <risa> Todos los vecinos con una apoyada. No, y ¿por qué también no trae de... unas cuantas tarjetas acá? Este también, de... también claro. aquí. Yo, ¿no? Y también lo anecdótico. Ayer, por ejemplo, me encuentro con los serenos, los serenos, mis alcaldes. No lo vamos a abandonar. Usted nos debe julio. Sé que no va a poder pagarnos agosto. Vamos a estar con usted hasta el final. Y por último, haremos, haremos ollas comunes, para no creerlo, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar o sea, y, una redistribución. Y tienen de cuatro camionetas nada más. Cuatro camionetas. O sea, una emergencia y se van las cuatro camionetas. El alcalde de Lima, nuestro querido alcalde, nos ha ya. apoyado con 30 motos, pero ya. trabajan solo un turno, un turno el día de hoy. O sea, ¿qué hora? Y, incluso, ¿Desde las 8? No, estamos trabajando de 10 a 12 de la noche, de 10 a 10 de la noche, de la horas noche. puntas, uh -huh. pero no hay combustible. Incluso el alcalde de Lima me Uy, comunicó, me dijo, Néstor, sabemos la precariedad, van a apoyarme con el combustible para las 30 motos. Estamos pasando el sobrado por todo lado, pero si... El, el recurso público fuera justamente distribuido, no pasaríamos Ahora, esto. Se declara en emergencia la seguridad ciudadana de la Lima. seguridad Es lo que estamos solicitando Correcto. a través Entonces, de estos esto medios. Esto le va a permitir que le, le den una partida adicional. Como lo han hecho con otros distritos ya. para poder enfrentar necesita? los distritos. ¿Cuánto mínimo necesita? Por lo menos para llegar a diciembre, sí. por lo menos necesitamos 10 millones para 10 millones. compensar lo, lo, los pasivos de meses uh -huh. anteriores y llegar a diciembre. Por lo menos 10 millones para llegar a diciembre. Es natural. Estamos exigiendo, ya con mucho respeto, que nuestro mísero fondo común, que está hoy día nos da 10 millones, por lo menos nos corresponde 40 millones, anéoticamente. Estuve en el MEX hace unos días reunidos, uno de los funcionarios me dijo, ¿por qué le dan, por ejemplo, 80 millones a Puente Piedra? Que no, no me parece lo justo, pero me dijo, ha habido un error y le vamos a disminuir. Yo no estoy buscando que disminuyan, sino redistribuya bien los recursos de todos los peruanos. Presentaron el proyecto de lo que era la reactivación económica y el ejecutivo. Uh -huh. Una muy buena propuesta de reactivación económica es que lo trabajamos para el salvataje a los distritos en quiebras. Llego al Congreso y el Congreso no conocía el concepto y no la aprobó nada. Uy, caracho. El día de hoy me están pidiendo ser ponente, incluso para debatir en el Congreso y en el Pleno, 
para que ese proyecto de ley, que no solamente salva a Rima, sino más de 92 distritos, podamos salir adelante y sobre todo empujar nuestro país que nos necesita de todos. Te, te...